லூசி ட்ரீமில் நீங்கள் கற்பனை பண்ணுற எந்த ஒரு விஷயத்தையும் உங்களால் பண்ண முடியும் நீங்கள் ரியல் லைஃப்பில் பண்ணாத விஷயங்களை கூட லூசி ட்ரீமில் உங்களால் பண்ணலாம் ஆனாலும் நீங்கள் லூசி ட்ரீமில் இருக்க நேரம் சில விஷயங்களை செய்யவே கூடாது இந்த விஷயங்களை நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட லூசி ட்ரீம் சீக்கிரமாகவே கலைஞ்சிடும் அது மட்டும் இல்லை உங்களோட ரியல் லைஃப்லேயும் இதனால் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படும் இன்றைக்கி இந்த ஒரு வீடியோவில் நீங்கள் லூசி ட்ரீமில் செய்யக்கூடாத விஷயங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் திங்ஸ் யூ ஷுட் நெவர் டூ இன் லூசி ட்ரீம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி லூசி ட்ரீம் அப்டேட்ஸ் வேண்டி இந்த சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சரி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டோன்ட் கில் எனி ஒன் லூசி ட்ரீம் பண்ணுறவங்களில் பலர் வந்து இது ஒரு ஃபன்னியாக நினைப்பாங்க லூசி ட்ரீம் பண்ணுறதுக்கு முதல் முதலாக ட்ரை பண்ணுற நேரத்துலேயே யார் அதை வந்து கொலை பண்ணுறது போல் இமேஜின் பண்ணுவாங்க இப்படி நீங்கள் வந்து கொலை பண்ணுறது போல் ஒரு இமேஜின் பண்ணி ஒரு லூசி ட்ரீமை வந்து உங்கள் மனசில் வந்து நீங்கள் இமேஜின் பண்ணுறது மூலம் உங்களுக்கு எந்த விதமான லாபமும் இருக்க போகிறதில்ல ஒருத்தரை வந்து நம்ம கொலை பண்ணுறது மூலம் நம்மளை உடம்பில் உள்ள ஒரு பார்ட்டு வந்து அழிஞ்சு போகுது அப்படின்னே சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒருத்தரை வந்து கொலை பண்ணுற மூலம் நீங்கள் ஒரு பெட்டரான ஒரு பேர்சனாக மாற மாட்டீங்க நீங்கள் ஒரு பேட் பேர்சனாக மாறுவீங்க ரியல் லைஃப்பில் நீங்கள் கொலை பண்ணுறது வந்து பல விதமான விளைவுகளை வந்து உண்டாக்கும் அது போல் நீங்கள் ஒரு லூசி ட்ரீமில் ஒருத்தரை வந்து கொலை பண்ணிங்கன்னா அதுவும் உங்கள் ஒரு வாழ்க்கைக்கு மிகப்பெரிய இழப்பை தான் கொண்டு வரும் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு லூசி ட்ரீமோட ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து உங்களோட ரியல் லைஃப்பில் மாதிரி தென்படும் உங்கள் ரியல் லைஃப்பில் வந்து நீங்கள் யாரையோ கொலை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் வந்து உங்களுக்கு உருவாகும் இதே வந்து உங்களை ஒரு பேட் பர்சனாக உங்களுக்கே ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காரணமாகவும் இருக்கும் அதனால் லூசி ட்ரீமில் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு பல விதமான விஷயங்கள் இருக்குது அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆனால் லூசி ட்ரீமில் யாரையும் வந்து கொலை பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணாதீங்க ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லூசி ட்ரீம் உள்ள நீங்கள் எப்போவுமே மிரரை வந்து செக் பண்ணவே கூடாது ஏதாவது ஒரு கண்ணாடிக்கு முன்னே நின்று நீங்களே உங்களை பார்க்கக்கூடாது அப்படி அந்த கண்ணாடிக்குள்ளே நீங்கள் ஏதாவது கண்ணாடிக்கு முன்னே நின்று உங்களை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு இமேஜ் வந்து நீங்கள் இதுவரை உங்கள் லைஃப்பில் ரொம்ப ஒரு பயப்படுற ஒரு இமேஜாக வந்து தென்படும் அந்த ஒரு ஸ்கேரியான ஒரு இமேஜ் வந்து உங்களை வந்து விழிக்க செய்யும் அதனால் நீங்கள் எப்போவுமே லூசி ட்ரீம் பண்ணுற நேரம் மிரரை வந்து இமேஜின் பண்ணாதீங்க அப்படி நீங்கள் மிரரை இமேஜின் பண்ணால் கூட அந்த மிரருக்கு முன்னாடி உங்களோட உருவத்தை வந்து பார்க்காதீங்க மூணாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லூசி ட்ரீமை யூஸ் பண்ணி நிறைய பேர் அவங்களோட ரியல் லைஃப்பில் உள்ள பயங்களை வந்து மாற்றுவாங்க ரொம்ப ஒரு அட்வான்ஸ்டு ஸ்டேஜில் உள்ளவங்க நிறைய பேர் வந்து இதை வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க இதில் வந்து சக்ஸஸும் காணலாம் ஆனால் நீங்கள் ஒரு பிகினராக இருந்தீங்கன்னா இப்போ தான் சின்ன சின்னதாக வந்து நீங்கள் லூசி ட்ரீம் வந்து ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஒரு அட்டம்ப்ட் வந்து பண்ணாதீங்க நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் வந்து பயப்படுற ஒரு விஷயத்தை வச்சு லூசி ட்ரீமில் கொண்டு வந்தீங்கன்னா லூசி ட்ரீமில் அது இன்னமும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு பயப்படுறது மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் வந்து தரும் அது வந்து உங்களோட ஒரு பேஷன் லைஃப்பில் ஒரு ஆபத்தான ஒரு விஷயத்த தான் உண்டாக்கும் அதனால் லூசி ட்ரீம் யூஸ் பண்ணி உங்களால் உங்களோட ஒரு பயத்தை வந்து மாற்ற முடியும் ஆனால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் தூரம் வந்து லூசி ட்ரீமில் ஒரு அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜுக்கு வந்து போகணும் லூசி ட்ரீம் வந்து நிறையவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படி பண்ண பரவாயில்ல தான் நீங்கள் இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து ட்ரை பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபியரான ஒரு ஸ்கேரியான ஒரு சப்ஜெக்டை வந்து எப்போவுமே உங்களோட லூசி ட்ரீமில் கொண்டு வராதிங்க நாலாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ரியல் லைஃப்பில் நீங்கள் பார்க்குற ஆட்களை லூசி ட்ரீமுக்குள்ளே கொண்டு வர்றதுக்கு மேக்சிமம் முயற்சி எடுக்காதீங்க இப்படி நீங்கள் செய்கிறது மூலம் உங்களோட ரியல் லைஃபும் இமேஜினரி லைஃபும் ரெண்டுமே கோயின்சைட் ஆகும் இதனால் உங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரியல் லைஃப்பில் உள்ள ஒருத்தர்கிட்ட நீங்கள் லூசி ட்ரீமில் சில விஷயங்களை வந்து பேசுகிறீங்க அது வந்து லூசி ட்ரீமில் தான் பேசுகிறீங்க அவங்களோட ரியல் லைஃப்பில் வந்து நீங்கள் பேசலை ஆனால் உங்களோட மைண்டில் வந்து அது எப்படி ரெக்கார்ட் ஆகுன்னா நீங்கள் உங்களோட ரியல் லைஃப்லேயே அவங்கள்ட்ட அந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் பேசியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு எண்ணத்தில் நீங்கள் வந்து அவங்கள வந்து அப்ரோச் பண்ணுவீங்க அதனால் உங்களோட ரியல் லைஃப்பில் நடக்காத விஷயங்களும் உங்களுக்கு வந்து நடந்தது போல் தோணும் அதனால் மேக்சிமம் உங்களோட ரியல் லைஃப்பில் நீங்கள் பார்க்குற ஆட்களை வந்து நீங்கள் லூசி ட்ரீமுக்குள்ள கொண்டு வர்றதுக்குள்ள முயற்சியை வந்து எடுக்காதீங்க அஞ்சாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லூசி ட்ரீம் பண்ணு
லூஸ் ட்ரீம் பண்ணுற நேரத்தில் உங்களோட கண்ணை வந்து திறந்தே வச்சுருக்கணும் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு பாயிண்ட் தான் லூஸ் ட்ரீம் பண்ணுற நேரத்தில் கண்ணை வந்து மூடிட்டா உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ட்ரீம்லேருந்து போயிடும் நீங்கள் சீக்கிரமாகவே விழிச்சிருவீங்க அதனால தான் உங்களோட கண்ணை வந்து திறந்தே வச்சுருக்கணும் சில லூஸ் ட்ரீமர்ஸ் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான அப்ரோச்சை வந்து கொண்டு வருவாங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் வந்து கண்ணை மூடிட்டு அடுத்து வந்து கண்ணை வந்து வெளிச்சு வச்சுருப்பாங்க இப்படி வைக்கிறது மூலம் அவங்களோட லூஸ் ட்ரீம் வந்து கொஞ்சம் லாங்கராக இருக்கிறதுக்குள்ளே வாய்ப்பு இருக்குது அது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் உள்ளவங்க அப்படியெல்லாம் ட்ரை பண்ணுவாங்க நீங்களும் அப்படி ட்ரை பண்ணலாம் ஆனால் பெரும்பாலும் லூஸ் ட்ரீம் பண்ணுற நேரம் உங்களோட கண்ணை வந்து நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்காமல் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறது தான் நல்லது செவந்து பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லூஸ் ட்ரீமை வந்து ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய விதமான மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு விதமான மெத்தட்ஸ் தான் உங்கள் ஒரு கனவுக்குள்ளே நீங்களே வந்து ஸ்பின் பண்ணுறது இப்படி நீங்களே வந்து அந்த கனவுக்குள்ளே சுற்றினீங்கன்னா உங்களோட ட்ரீம் வந்து கொஞ்சம் கூட வந்து ஸ்டெபிளைஸ் ஆகும் ஆனால் நீங்கள் வந்து அதிகமாக சுற்றினீங்கன்னா உங்களோட ட்ரீம் வந்து ஸ்டெபிளைஸ் ஆகாது நீங்கள் சீக்கிரமே வெளிக்கிறதுக்குள்ள ஒரு வாய்ப்பும் இருக்குது அதனால் நீங்கள் செய்யவே கூடாத ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட லூஸ் ட்ரீமில் அதிகமாக ஸ்பின் பண்ணக்கூடாது எட்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லூஸ் ட்ரீம் பண்ணணும் அப்படின்னு உள்ள ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு மனசில் இருந்துச்சுன்னா அது கூட ஒரு பிளானை வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும் இன்றைக்கி நைட்டு வந்து லூஸ் ட்ரீம் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்ல ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா அந்த நேரம் நீங்கள் எதெல்லாம் இமேஜின் பண்ணணும் எதெல்லாம் நீங்கள் விசுவலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல ஒரு எண்ணம் வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும் இதுக்கு வேண்டி தான் ட்ரீம் சேனலில் ஒரு கேபிட்டாகவே நீங்கள் மாற்றணும் உங்களோட ட்ரீமில் வந்து என்னெல்லாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறத நீங்களே வந்து யோசிக்கலாம் நீங்கள் சும்மா ஒரு பிளான் இல்லாமல் லூஸ் ட்ரீம் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களோட மைண்ட் வந்து பிளாங்காக தான் இருக்கும் அந்த டைமில் வந்து பெரிய அளவில் வந்து தாட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வராது அதனால் நீங்கள் எந்த ஒரு லூஸ் ட்ரீம் பண்ண போனாலும் சரி நீங்கள் ஒரு பிளானோடு தான் போகணும் ஒம்பதாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் லூஸ் ட்ரீமை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற நேரத்தில் பல விஷயங்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க ஆனால் ரியலாக ஒரு பிகினரால் பல விஷயங்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி கிடையாது ஒரு அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் உள்ளவங்களால் தான் பல விஷயங்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதனால் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு இமேஜினரியானோட திங்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணக்கூடாது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடலை ஒரு ஷாப்பிங் மாலாக மாற்றுறது இல்லைனா அதை பில்டிங்கை வந்து கொலாப்ஸ் பண்ணுறது இல்லைனா ஒரு ஏரோப்ளைன்லேருந்து வந்து கீழே ஜம்ப் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ரொம்ப கடினமான விஷயங்களை வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணக்கூடாது கண்டிப்பாக ஒரு அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் உங்களால் இந்த விஷயங்களையும் வந்து பண்ண முடியும் ஆனால் ஒரு பிகினராக இருந்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் சரியா பத்தாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லூஸ் ட்ரீம் வந்து ஃபன்னாக இருந்தாலும் எப்போவுமே நீங்கள் லூஸ் ட்ரீம் வந்து பண்ணக்கூடாது எப்போவுமே நீங்கள் லூஸ் ட்ரீம் வந்து பண்ணிங்கன்னா அதுக்குள்ளே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு போயிடும் நீங்கள் எப்போவுமே ஒரு த்ரீ டி மூவியை வந்து பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா த்ரீ டி மூவி பார்க்குறதுக்குள்ள இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது அதே போல் தான் ஒரு விஆர் மூவி நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற நேரத்துலையும் நிறைய தடவை நீங்கள் பார்க்குற நேரத்தில் அதில் பெரிய அளவு வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து போயிடும் அதே போல் தான் லூஸ் ட்ரீம் வந்து நீங்கள் டெய்லியும் பண்ண தொடங்கினீங்கன்னா அதில் உள்ள இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு போகிறதுக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஒரு டைம் டேபிள் மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி எப்போது ஆஃப் அனாக வந்து நீங்கள் லூஸ் ட்ரீம் பண்ணலாம் ஆனால் அது ஒரு கேபிட்டாகவே டெய்லி நீங்கள் லூஸ் ட்ரீம் வந்து பண்ணினீங்கன்னா அதில் உள்ள இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு போகிறதுக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்குது சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நீங்கள் லூஸ் ட்ரீம் பண்ணுறது நேரம் இந்த ஒரு விஷயங்களை வந்து உங்கள் மனசில் வச்சுட்டு லூஸ் ட்ரீம் வந்து பண்ணுங்கள் லூஸ் ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்கிறது கண்டர் பர்சனேஜ் ஒரு சேஃபான ஒரு விஷயம் தான் நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு பயம் இல்லாமல் இந்த லூஸ் ட்ரீம் வந்து பண்ணலாம் நீங்கள் சேஃபாக வந்து லூஸ் ட்ரீம் பண்ணணும் ரொம்ப ஒரு எஃபெக்டிவாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிற காரணத்துக்காக தான் இந்த ஒரு சேனலில் லூஸ் ட்ரீம் டெக்னிக்ஸ் நிறைய வந்து ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அந்த டெக்னிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்தால் கிழக்கு லைக் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீ